días, soy Juan Díaz, matrona del Centro Sur de Puerta Blanca y en esta sesión de Educación Maternal vamos a hablar de los cuidados del recién nacido. Vamos a empezar por lo que os suele dar un poco más de miedo, reparo, que son los cuidados del cordón. Eh, nada más nacer, al cortar el cordón, pues se le pone una pinza que eh, con el tiempo se va a ir cayendo junto con el cordón. Eh, la caída del cordón se produce a los 5 o 10 días del nacimiento, aunque puede eso variar un poco. Si el cordón es muy finito, pues puede que caiga un poco antes, o si es un poquito más gordo, pues puede tardar más días. Y lo importante, durante, mientras tenga el cordón umbilical, es que debe de estar limpio y seco. Para ello, pues no hay que hacer ninguna cosa pica, sino que con el baño normal, se puede sumergir dentro de la bañera, aunque tenga el cordón, pues lo importante es secarlo muy bien. Y controlar que no haya signos de infección. Los signos de infección serían que olería muy mal, tendría muy mal aspecto y olería muy mal. Cuando yo digo oler mal, significa que es que no hay casi ni que acercarse para detectar ese mal olor. Y que la piel de alrededor se pone de color rojo. Una vez que se caiga el cordón, puede ser que durante algún día más, pues, eche un poquito de sangre, se forma alguna postillilla que con el baño, pues, irá cayendo poco a poco y nada más. En principio, si... Esto es lo normal, si tenéis alguna duda porque creéis que, que hay algún problema, pues no dudéis en consultarlo con vuestra madre. <ríe> en cuanto al baño, han cambiado un poco los protocolos de los hospitales porque ya no se les baña en el hospital nada más nacer, como se hacía antiguamente, porque se ha comprobado que los bebés al nacer tienen como una grasita alrededor que es la mejor crema hidratante que existe y que no conviene quitarla. El baño pues, puede ser cada dos o tres días y lo importante es que se haga generalmente a la misma hora, que la temperatura del sitio donde se vaya a bañar sea agradable y que la temperatura del agua pues, esté entre 36 y 38 grados. Eso se puede comprobar pues, metiendo un poco el codo y viendo que el agua está caliente pero que no le quema. Y lo que sí es importante es tener todo preparado a la hora de ver el baño para, para la seguridad del bebé y, y que lo cojamos de una manera segura. Una manera segura puede ser cogiéndolo desde la sila contraria para que esté bien sujeto y tenga la cabecita suelta y esta mano libre para poder bañarlo. Hay que utilizar jabones neutros y lo más importante del baño es el secado. Hay que secarlo muy bien después de bañarlo, sobre todo en las zonas de pliegue. Pues la rosquilla de, de los brazos, de las piernas, asilas, cuello. ¿vale? Eso es lo más importante. Y tenemos que tener una serie de, de precauciones o, o cosas a tener en cuenta en algunas zonas especiales. Por ejemplo, en la zona genital, pues la niña siempre hay que limpiarla de adelante hacia atrás. Y en el, el limpiado de. cuando. para limpiar el culillo, pues lo haremos siempre que se haga caca. No porque se haga pipí tendremos que limpiar el culillo, porque el. el Lavarlo excesivamente pues puede producir una irritación de la piel del bebé. Para limpiar el culillo lo ideal es utilizar eh, una esponja suavita con jabón neutro y secarlo con una toalla. <coughs> Las toallitas de bebés pues, se deberían de dejar para circunstancias cuando no puedo hacerlo de esa manera. Pues, por ejemplo, si voy a salir a la calle y no, y no tengo, pues no voy a salir a la calle con una palangana con agua caliente, esponja, jabón. Bueno, pues en esas circunstancias sí, pero en la casa lo ideal es como hemos dicho de primera hora. Y las cremas del culillo solo se deben de usar si el, el culete está irritado, no como una manera de prevención. Y pues yo recomiendo las pastas al agua. Oh, otra cosa importante es en el oído, pues no utilizar bastoncillos, porque podemos producir una adhesión en el tímpano. Y puede ser que le podamos limpiar los ojitos pues con suero fisiológico, o bien con la punta de una gasa, Siempre de dentro hacia afuera o echando alguna gotilla de, de suero fisiológico. Si vemos que, que, el, que el ojo está muy irritado y que sospechamos por una conjuntivitis, pues deberíamos de consultarlo. Y si tiene moquillo, pues le podemos hacer algún lavadillo con suero fisiológico. Pero eh, lo que generalmente no hace mucha falta porque los bebés tienen un mecanismo fisiológico que es el estornudo para eliminar esa flemilla y que está producida por el embarazo, porque durante nueve meses han estado en una bolsa llena de agua. También el momento del baño es un momento que podemos utilizar para el masaje infantil. El masaje infantil tiene muchas 
muchas ventajas para el bebé, para su desarrollo, para aliviar algunas molestias, como los cólicos del lactante, y también porque favorece el vínculo, no solamente de la madre, sino también del padre, con el bebé. Y el momento del baño, pues al terminar el baño, pues eh, podemos utilizar esa, esa, esa técnica de masaje. Eh, debemos de, de ponernos alguna cremita, alguna hidratación en las manos para que facilitar ese masaje. Y hay muchas técnicas de masaje que se encuentran en, en muchísimos sitios, si es el ordeño indio, el I love you, bueno, un montón de técnicas. Pero lo importante es que hagáis lo, los masajes que vuestra relación con el bebé os vaya pidiendo en cada momento. Lo importante es tocar, acariciar y masajear al bebé y ver sus reacciones para ver cuáles son los masajes que más le agradan o más le gustan en cada momento. En cuanto a la ropa, normalmente eh, abrigamos excesivamente a los bebés. A mí me asusta un poquito cuando los veo y veo que lo, los bebés están como forrados, ¿no? Eh, porque generalmente le tocamos las manos y los pies y eso suele estar frío porque hay un... Eso es una característica de la circulación del bebé, no porque en verdad tengan frío, porque la manera de saber si un bebé tiene frío o calor es tocarle la nuca. Si la nuca está calentita, el bebé está calentito, aunque tenga los pies congelados. ¿vale? Entonces, por no, en general, un bebé debe estar de abri, igual de abrigado que los adultos, un poquito más. Pero es que me da miedo deciros un poquito más, porque un poquito más yo sé muchas veces lo que se convierte. Así que vamos a dejarlo que un bebé debe estar de abrigado como los adultos. Y en cuanto a la ropa, la ropa debe de ser lo más sencilla posible, cuanto menos lazos, floripondios, mejor, que, y de tejidos naturales, algodón, lino, etc. <coughs> Conviene lavar la ropa antes de ponérsela la primera vez al bebé y hay que lavarla siempre independientemente de la, de la de los adultos. Podemos lavar la lavadora, pero no podemos utilizar productos muy fuertes como la lejía. En cuanto a la postura del bebé, actualmente se recomienda que la postura sea boca arriba. Aunque eso no significa que debemos tener al bebé continuamente boca arriba. Un bebé hay que cogerlo para evitar pues, malas posturas y, y malformaciones en el cráneo de, de estar mucho tiempo boca arriba. Deciros que, que es muy importante que no se debe usar chupetes con el bebé, por lo menos hasta que no esté instaurada de una manera definitiva la lactancia. Y... Eh, Todas las cunas que se utilizan o que pues, tendréis que comprar pues están homologadas o, no, o que queráis comprar están homologadas, pero mmm, cada vez se está recomendando más el tema del colecho. El colecho es que los bebés duerman en la, en la cama de los padres por la, en, la, en el periodo de descanso. Lo que pasa es que ese colecho hay que hacerlo siempre, que el bebé esté alimentado con la estancia, con la estancia materna y no haya factores de riesgo de, de muerte súbita. Es muy importante también el paseo. Debemos de sacar de paseo a los bebés todos los días, eh, porque eso le va a relajar, también nos va a ayudar, a, si, somos la, si es la madre la que lo saca, pues a recuperarse después del parto. Y la vitamina D es muy importante para el desarrollo del, del bebé. El paseo debe de ser por sitios que no tengan mucho ruido, ni humo, ni, ni mucha contaminación. Y en verano pues hay que evitar las horas de excesivo mmm, radiación solar y, si hay mucho, y siempre hay que utilizar un factor de protección solar. Y al contrario, en invierno pues aprovecharemos los días de, de más calidad. ¿Vale? Además del de transporte en carrito que casi todo el mundo utiliza, que cada vez se está recomendando más el sistema de porteo. El porteo es un, unos mecanismos que se utilizan para llevar al bebé, porque esto va, va a favorecer las relaciones sociales, favorece que sea el padre también el que lo lleve, eh, favorece la lactancia, mejora la depresión postparto de la madre y la higiene postural. Hay muchos sistemas pero y siempre hay que utilizarlos de una manera que sean seguras para el bebé, con las piernas bien separadas, eh, la espalda curvada y, que se, y la cara del bebé que, que esté a la vista.
En cuanto a los viajes, no hay ningún impedimento en que un bebé viaje en coche, pero siempre hay que seguir las medidas de seguridad y utilizar los sistemas de sujeción adecuados. Esos sistemas de sujeción están totalmente homologados, o sea que cuando necesitéis comprar las sillitas para, para el bebé, para transportar al bebé en el coche, os van a indicar eh, cuáles son las sillas para cada edad y para cada peso del bebé, cómo se deben de colocar y en qué sentido deben de ir eh, de la marcha, etcétera, en, en el coche. Y en cuanto a los viajes en avión, no hay ninguna restricción, pero si se inquieta un poco más en el momento del despegue o del aterrizaje, pues es un buen momento para que esté más relajado, pues ponerlo al pecho en ese momento. En cuanto a la asistencia sanitaria del recién nacido, en el hospital, eh, nada más nacer, el personal de nidos o la matrona que asiste al parto le va a hacer una valoración del estado general. Eso se llama test de APGAR, es eh, visual, se hace al minuto y a los cinco minutos de vida del recién nacido y valora su estado general. Después, el pediatra del hospital le hará una exploración general, eh, valorando distintas cosas y si el bebé está sano, no tiene ningún problema, pues le dará el alta. Dentro de el, a los primeros días de vida, la, una de las pruebas más importantes, bueno, antes del alta del hospital, también se hace una, la prevención de la hipacusia mediante una prueba que se llama de autoemisiones. Hay veces que por las características del bebé, porque tenga un poquito más de líquido en los conductos auditivos, pues no es valorable. Entonces hay que repetirla unos días después. Os lo digo para que no asustéis que hay que repetir la prueba no significa necesariamente que haya algún problema, sino que no se puede valorar en ese momento y hay que esperar unos días. Y, como decía, una de las pruebas más importantes que se hace al principio de la vida del bebé es la prueba del talón. La prueba del talón es una analítica de sangre, de la sangre del talón del bebé, que sirve para diagnosticar precozmente eh, unas 30 enfermedades congénitas y metabólicas. Que si se diagnostican pronto y se tratan, pues se, se evita sus consecuencias. Y de que es una cosa muy importante. Eh, la prueba del talón se hace a las 48 o 72 horas de vida del bebé y si en ese momento seguís ingresadas en el hospital, pues lo harán allí, pero si os han dado de alta antes de esas 48 horas, pues deberéis de acudir al centro de salud para que la matrona os hagamos el, esa prueba del talón. Para hacer la prueba del talón no necesitáis ninguna documentación especial, pero para las siguientes visitas, pues ya sí. Entonces... Una vez que vengáis del hospital, pues tenéis que poneros en contacto con la matrona de vuestro centro de salud para hacer una cosa que se llama visita por peral, que es ver cómo os ha ido el parto, si tenéis algún problema, cómo os encontráis y hacer una evaluación del recién nacido y en ese momento, si es necesario hacer la prueba del talón, puede hacérsela. Para eso no necesitáis documentación especial, como decía. Pero para las siguientes revisiones del bebé, pues sí necesitáis que el, el bebé tenga una tenga asignada a una pediatra. Entonces, os voy a explicar un poquito cuál es el mecanismo. Lo primero que hay que hacer es inscribir al, al recién nacido en el registro civil. Eso se puede hacer desde el hospital, pero si no se hace desde el hospital, pues tendréis que pedir una cita en el registro civil para registrarlo. Y en esa cita hay que llevar eh, los carnet de identidad del padre y de la madre el certificado de nacimiento, el certificado de nacimiento es un papel amarillo que os dan en el hospital que está rellenado por la persona que os ha asistido al parto y el libro de familia. Si no tenéis libro de familia, pues tendréis que ir los dos. Una vez que el bebé está inscrito en el registro civil, pues con ese libro de familia que tenéis, tenéis que acudir a la seguridad social para solicitarle su asistencia sanitaria. Para eso tenéis que llevar el libro de familia, la tarjeta sanitaria de con quien lo vais a apuntar y los carnes de identidad. Y en el Instituto Nacional de la Seguridad Social os dan una, un papel que se llama P1, que con ese ya, tenéis, ya podéis ir al centro de salud que os corresponda para asignarle el pediatra. Y una vez que tengáis el pediatra asignado, podéis pedir la primera revisión. Generalmente la revisión del programa de salud infantil se suele hacer al mes de vida. Pero si tenéis algún problema o, o veis que el, el bebé tiene alguna puede tener algún problema, pues a partir de ese momento pues ya podéis pedir cita con vuestra pediatra. 
<risa> la, eh, el programa de seguimiento de salud infantil, pues eso, como digo, empieza al, en, más o menos al mes, es la primera visita y ya la pediatra os va indicando en las sucesivas, porque hay algunas visitas que son con pediatría y otras visitas que son con enfermería. Y dentro de ese seguimiento de salud infantil, una cosa muy importante es el tema de las vacunas. La primera vacuna de los bebés en condiciones normales se, se hace a los dos meses. O sea que a, a los dos meses os tendréis que pedir una cita para vacunar al recién nacido y la enfermera o el enfermero del centro de salud pues ya os irá indicando cuándo corresponde la siguiente vacuna. Deciros que hay algunas vacunas que están en el calendario vacunal, por tanto son gratuitas, y que hay algunas hay alguna vacunas que todavía no están incluidas en el calendario vacunal y que si se la queréis poner, pues tendréis que comprarla. Eso ya os lo vais indicando vuestra pediatra. ¿Vale? Bueno, yo termino aquí con, con estos cuidados. Espero que, que os haya servido y ya sabéis que siempre que tengáis alguna duda, algún problema, pues no dudéis en contactar con la matrona de vuestro centro de salud. Bueno, hasta luego y hasta la próxima.